respecto a cuán preparados están los hospitales chilenos para recibir a algún paciente sospechoso. Revisemos. Nosotros aquí en Chile estamos conformando, eh, está conformado y va a partir ya trabajando el lunes un, un comité eh, de expertos que tengan experiencia también internacional en el manejo de este tipo de problemas, son problemas emergentes, son problemas relativamente nuevos, que no hay muchos precedentes. Y estamos en hora 20 acompañados por uno de los dirigentes de los funcionarios de la salud, Jaime Vallejos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir con nosotros. Gracias. Jaime, ¿está preparado el Hospital San Borja Riarán, que es el que ha dicho la autoridad y la ministra de Salud en particular, eh, que um, se está um, eh, preparando, valga la reiteración, para recibir eventuales contagiados por ébola en Santiago? El Hospital San Borja, específicamente hoy día tuvimos una, una reunión, un consejo técnico ampliado donde participan las autoridades del hospital y funcionarios, eh, donde estuvo también invitado el doctor Bartolomé. Eh, de hecho, para poder informar el tema, porque en realidad ha habido bastante información por prensa y en cierta, en cierta medida poca información institucional, lo cual nos significa a nosotros un, un tema no menor. Si hablamos de preparación, lo único que les puedo decir es que tenemos personal calificado en los centros hospitalarios y eso es la realidad, porque hemos podido absorber todos los problemas que hemos tenido efectivamente con epidemias como tuvimos inicialmente, contábamos con VIH, cuando tuvimos cólera, cuando tuvimos H1N1A. Yo creo que este es uno de los elementos más tan fuertes como los que tuvimos anteriormente en nuestro país. Bueno, el personal calificado, estamos preparados en ese sentido. Si me dicen si específicamente para el virus ébola estamos preparados, yo diría que no, porque falta muchas cosas para poder resolverlo. ¿Qué cosas, Jaime, a diferencia de, lo, de los otros que usted mencionó? Primero, primero que nada es capacitación. Capacitación específicamente porque hay instructivos que vienen de agosto de este año que nos entregan a cada uno de nosotros para poder tener claro lo que es el protocolo internacional que la OMS nos entrega. Y eso es un elemento importante, básico. Eh, pero también la capacitación significa tener acuciosidad en el tema y saber que las personas han internalizado el tema para poder abordarlo. Y no solamente eso, los protocolos también hay que revisarlo y también probarlos. Y o sea, no nos pasa lo mismo. Por ejemplo. Exactamente. Todos estos elementos son teniendo lo, lo, el protocolo, teniendo el elemento adecuado, probarlo. Y eso sí que es un elemento que no puede dejarse de lado porque el personal puede estar muy calificado, pero reitero, la especificidad en este tema es súper importante. ¿Y los implementos de seguridad están...? Los implementos ahí? de seguridad no han llegado porque, claro, no hemos tenido el virus ébola en ¿Sí? nuestro país. Cada vez se nos acerca más, sobre todo con la noticia que tuvimos hoy día, la posibilidad de un paciente con síntomas similares al ébola que no se ha confirmado. Por lo tanto, significa que las fronteras se nos acercan cada vez más. Del África a Europa, específicamente España y otros países más de Europa, a Estados Unidos y ahora se nos da mucho más cerca en Sudamérica, en el caso de Brasil. Considerando un elemento que no es menor, que el flujo turístico que tiene nuestro país a Brasil es alto y de Brasil a Chile también es muy alto. Por lo tanto, no es menor que se nos acerque el ébola acá a Sudamérica. Entonces, por lo tanto, creo que la prevención es lo más importante. Y la prevención parte por capacitación, tener indumentaria, área definida y el personal totalmente informado para poder eh, responder a esto. Jaime. No tengo ningún, ningún reparo en el sentido que el personal va a responder. ¿Eh? Porque un personal altamente calificado es el personal que está trabajando en el área pública. No es cualquier funcionario que está trabajando en el área pública, por lo tanto a eso lo defiendo. Pero sí también defender que las condiciones laborales que tengan las personas en cuanto a la seguridad estén presentes. O sea... Elemento. Usted tiene el temor que los elementos no lleguen y que a lo mejor... Y eso quería preguntarle. En España hay toda una discusión pública de lo que pasa en los hospitales por eh, que una auxiliar de enfermería que atendió a un sacerdote que venía desde África con la enfermedad terminó contagiada. Ella misma decía, no entiendo cómo me contagié, después piensa, a lo mejor eh, tomé mi cara con el guante y no lo debería haber hecho. ¿Usted se refiere a eso que puede no existir el manejo adecuado? O sea, el, yo creo que el manejo adecuado se va a dar siempre que tengamos la prueba de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y eso hay que hacerlo con simulacros. Eso hay que tener efectivamente... ¿Y tienen planificado claros. alguno, algún tipo de simulacro? Aún no, o sea, todo eso porque, claro, evidentemente que tenemos, si vemos de la fecha de agosto, vamos a casi dos meses, no se ha tenido. 
Y eso es una falencia. ¿Que se puede resolver? ¿Se puede reparar? Sí. Y en eso estamos. Pero también Yo creo que es el Ministerio cierto... está buscando esa, esa situación, esa solución. Nosotros también. Pero Jaime, porque... también es cierto que mientras el virus estuvo eh, concentrado en África, el mundo en general no se preocupó. De hecho, decía Beatriz, sorprendió en España, sorprendió en Estados Unidos también la aparición del, del primer eh, caso. Exacto. Por sí. lo tanto, ¿por qué habría de haber sido muy distinto en Chile? Porque Chile debiera haberse ¿Qué? preocupado hace dos meses. Es que el problema está en que nosotros el ébola en África lo sabemos desde hace más de 40 años. No es algo de este momento. Lo que pasa es que en este momento sí se hace una pandemia, o en este caso epidemia en África, muy fuerte. Son más de 4.000 o 4.500 personas que han muerto. Por lo tanto, ya pasa a tener ribetes especiales cuando se rompen las fronteras y llegan a España. El primer error que hubo. Yo creo que no se debería repatriado ninguna persona que estuviera en esas condiciones por la letalidad del virus y por la alta transmis transmisibilidad. Esos son elementos que hay que manejar y eso es lo que no podemos equivocarnos nosotros. Yo creo que vamos a tener que tener, aprender del error. Y ese error que cometieron en, en, en España no lo podemos cometer nosotros, por más que tengan protocolos. Los protocolos ya se rompieron, uh -huh. ya se equivocaron y eso no podemos fallar nosotros. Por eso es importante la prevención con los elementos adecuados, personal capacitado y así tener la seguridad, no solamente para la población, es la seguridad para los funcionarios que atienden y que están arriesgando. Nosotros estamos siempre con latencia del riesgo biológico. Los riesgos químicos, los riesgos físicos, los riesgos psicosociales. A ver, pero estamos en una, cosa, una cosa es no estar preparados para el ébola, pero para todos los demás riesgos sí estamos preparados. Estamos ¿no, preparados, eso sí, pero estamos hablando de un tema de que no es un tema transitorio, no es una, una enfermedad que va a transitar por un mes o 15 días y que vamos a tener el elemento. No, tenemos, no hay cura, ese punto primero. Y Jaime... no, hay, no hay elementos que puedan salvaguardar, de que podamos contener y que no tengamos la misma porcentaje de... Eh, pandemia, o sea, de muertes por este por este virus. Jaime Vallejo, usted es presidente, eh, digamos, de eh, la Asociación de Profesionales de la Salud, de la Prus. Le agradecemos mucho que haya venido ahora. Muchas gracias a ustedes y yo espero que estos puntos de prensa nos dé un poquito la posibilidad de tomar conciencia que el tema es bastante más allá de lo que pudiera ser en un país tan lejano como África. Estamos a puerta de recibirlo y eso es la preocupación más importante, tener un soporte de recursos humanos, y el problema más grave que tenemos en este momento es que en la normalidad nos falta recursos humanos, nos falta insumos, tenemos poco presupuesto para el sector. Necesitamos ahondar en este momento como oportunidad de ordenarnos y mejorar las condiciones para que la salud en Chile, especialmente la salud pública, pueda responder en mejor condición, pero sí con presupuesto, sí con prevención, sí con capacitación. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.